அடுத்த விஷயம்தான் பெற்றோர்கள் சொல்கிற நேரம் பிள்ளைங்களோட விஷயத்தில் நிறைய நேரம் செலவிடுங்க அவளை கூட்டிக்கொண்டு என்ன செய்யுங்கன்னு கண்டா நீங்கள் சில்ட்ரன் பார்க் போங்க அவளை கூட்டிக்கொண்டு பொட்டனிக்கல் கார்டன் போங்க அவளை கூட்டிக்கொண்டு ஜூக்கு போங்க அவளை கூட்டிக்கொண்டு பீச்சுக்கு போங்க பிள்ளைங்கள் இது எல்லாத்தையும் எதிர்பார்க்குறாங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நான் என்னை வாப்போட கையை பிடிச்சி கொண்டு தோ பள்ளிக்கு முட்டுமோ நடந்து போகணும் என்று ஆசைப்பட்றாங்க என்ன வாப்போட நான் ஷாப்பிங் போகணும் என்று ஆசைப்பட்றாங்க என்ன வாப்போட நான் விளையாடணும் என்று ஆசைப்பட்றாங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கிற நேரம் என்ன செய்யணும் கண்டா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆக பெருமதியான ஒரு சாமான் தான் பிள்ளைங்களுக்கு என்னென்னு கண்டா ஒரு டைம் என்று சொல்கிறது த மோஸ்ட் ப்ரெஷஸ் கொமாடிட்டி ஆக பெருமதியான ஒரு சாமான் தான் அது இதை என்ன செய்கிறோம் கண்டா இதை கொடுக்காமல் நாங்கள் வேறு எதை கொடுத்தாலும் மெட்டீரியல்ஸ் ஆக பிள்ளைங்களுக்கு எதையும் வாங்கி கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த எந்த ஒரு சாமானம் என்ன செய்யாதுன்னு கண்டால் தன்னை பெற்றோர்கள் நேரம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பெருமதியான ஒரு சாமானாக இருக்காது ஸோ அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும் கண்டால் கவனம் எடுக்கணும் பிள்ளைங்கள் உள்ளுக்கு ஏங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஒரு வாப்பா என்ன செய்கிறாருன்னு கண்டால் தன்னை தொழிலை முடிச்சு கொண்டு வீட்டில் வந்து ரெஸ்ட்டாக உட்கார்றார் உட்கார்ந்ததும் அவரோட இளைய மகன் சின்ன மகன் போயிட்டு வாப்பாவை தட்டி தட்டி சொல்கிறார் வாப்பா எனக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா சல்லி தாங்களே வாப்பா மவனை பார்த்து சொல்கிறார் உனக்கிட்ட இந்த சின்ன வயசில் ஐநூறுரூபான்னு சொல்லிவிட்டு மவனுக்கு ஏசி அனுப்பி விடுறார் மவனும் அப்படியே போயிட்டு தூங்க போயிட்டான் வாப்பா இரவு சாப்பாட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு தூங்க போகிற நேரம் இப்போ ஞாபகம் வருது அடடா மவன் வந்து ஐநூறுரூவா சல்லி கேட்டானே என்னத்துக்கோ தெரியலே வளமையை இப்படியெல்லாம் கேட்க மாட்டானேன்னு சொல்லிவிட்டு இறக்கம் வந்து என்ன செய்கிறார் என்றால் பொக்கட்டில் இருந்த ஐநூறுரூவா சல்லி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மவனை தட்டுறார் பேட்டில் இருந்தோம் மவன் வாப்பாவை கட்டது வாப்பான்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாமே உட்காந்துட்டான் இப்போ வாப்பா என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் மகனை நீங்கள் ஐநூறுரூவா கேட்டீங்களே தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு கொடுக்குறார் மவன் எடுத்து என்ன செய்கிறான்னா அதை பிளவுக்கு கீழே வைக்கிறான் தலையணை கீழே தலையணை கீழே வைக்கிறதுக்கு தூக்குற நேரம் பார்த்தால் ஏற்கனவே அதுக்கு கீழே நிறைய சல்லு இருக்குது இதை பார்த்த வாப்பாக்கு கோபம் வந்துருச்சு நீ இவ்வளவு சல்லியை வச்சு கொண்டு தானே என்கிட்ட காசு கேட்டிருக்கிறாய் ஏன் காசு கேட்டாய் என்று திருப்பியும் கேட்குறார் இப்போ மவன் சொன்னான் வாப்பா நான் உங்களுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸுக்கு முந்தைய ரெண்டு கிழமைக்கு முந்தே உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறதுண்டு நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறதுண்டு வாப்பா நான் அந்த நாள்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு கிடைக்கிற காசு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஐநூறுரூவா சேர்த்துட்டேன் வாப்பா இந்த இருக்குது நீங்கள் தந்த ஐநூறுரூவாயும் சேர்த்து ஆயிரரூவா இருக்குது வாப்பான்னு அந்த பிளவுக்கு இருந்த சல்லி அவ்வளோ எடுத்து வாப்பிட கையில் கொடுத்தான் கொடுத்துட்டு சொன்னான் வாப்பா இந்த இருக்குது ஆயிரம் ரூபா இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் இந்த ஆயிரம் ரூபா நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு உள்ள சம்பளத்தை உங்களை கையில் நான் தந்துருக்கிறேன் நாளைக்கு ஒரு நாள் லீவு போட்டு நீங்கள் என்னோட வீட்டில் இருக்கணும் வாப்பா நான் உங்களோட நிறைய பேசணும் என்று ஆசைப்பட்றேன் வாப்பா நான் உங்களோட நிறைய விளையாடணும் என்று ஆசைப்பட்றேன் வாப்பா உங்களோட கையை பிடிச்சிட்டு நான் டவுனுக்கெல்லாம் போய் வரணும் டாஸ் வரணும் சொல்லி போட்டு ஆசைப்பட்டு வாப்பான்னு சொல்லிவிட்டு மவன் என்ன செய்கிறான் கண்டால் தண்ட வாப்பவோட நேரம் கழிக்க வேண்டிய ஆதங்கத்தை விலைப்படுத்துகிறான் உண்மையில் என்ன செய்ய பார்க்குறான் என்று கண்டா மவன் வாப்பாவுக்கு சம்பளம் கொடுத்தாவது ஒரு நாள் வாப்பாவை நான் வச்சு கொள்ள மாட்டேனா என்று யோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது நான் சொல்ல வர்றது என்னென்றால் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்குள்ளுக்கும் ஆசை இருக்குது நான் என்ற வாப்பாவோட நேரம் கழிக்கணும் என்று உம்மோட நான் நிறைய பேசணும் இப்படி இந்த ஆசை இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி பெற்றோர்கள் வெளியில் பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு போன இடங்களில் பிள்ளைங்கள் வந்து இனிலன்ற மாதிரி மனதளவில் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இதுக்கு உதாரணம் சொல்லலாம் என்னென்னா நீங்கள் பிள்ளைங்களை வந்து ஒரு பொட்னிக்கல் கார்டனுக்கு கூட்டு போகிறீங்கன்னு வைங்க பிள்ளை வந்து என்ன செய்யணும்னு கண்டால் வாப்பட கையை பிடிச்சி கொண்டு அப்படியே வரும் வந்த பிள்ளை என்ன செய்யுதுன்னு கண்டால் டிக்கெட் கிழிச்சதுமே கேட்டோட அந்த பிள்ளை வாப்பட கையை விட்டுட்டு தூரத்துக்கு ஓடி போகுது தூரத்துக்கு ஓடி போயிட்டு தூரத்தில் இருந்து என்ன செய்யுதுன்னு கரெக்டாக கை காட்டுது நான் இங்கே இருக்கிறேன் அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லுதுன்னா நான் சந்தோஷமான ஒரு இண்டிபெண்டண்டான இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் இன்றைக்கி என்ன பேரண்ட்ஸ் எனக்கு இந்த கூட்டு வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிற அந்த சந்தோஷத்தை என்ன செய்யுதுன்னு கண்டா பிள்ளை வெளிப்படுத்துது ஆக இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு நாங்கள் தான் போகணும் அதுக்காக நேரம் நாங்கள் தான் எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு என்ன செய்யணும்னு கண்டால் வீட்டில் வாப்பமார் கட்டாயம் குறிப்பாக தந்தைகள் டைம் எடுத்தே ஆகணும் இந்த விஷயத்துக்கு இல்லைனா பிள்ளைங்கள் அதை என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டா பெரிய ஒரு குறையாக பார்ப்பாங்க ஸோ பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குதுன்னா பிள்ளைங்களுக்காக வேண்டிய நேரம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு த